Hello， 大家好，我是大雅。一个爱翻唱的美妆体验官，今天要跟大家一起分享体验一下的是来自 c l y d o s 的这样一个新的产品。我买的是一个眼影盘和他们的一个这个口红套装。我们今天同样还要来对比一下这两个盘子。这个盘子是来自 Melt 的 Four Twenty。开始之前呢，千万不要忘记给我点赞、订阅、关注哟。如果可以的话，再来个一键三连吧。那就让我们开始吧。首先我们来看一下这个唇釉套装，我这个封皮都还没有拆哦，全新的。这个盒子还挺好的，你可以直接把它拆出来，就是成了一个储物盒了。四支唇釉拿出来呢，是这样子的，磨砂质地的设计还是挺好看的。我买这个口红套装是冲着里面的两支去买的，一支是大丽花，一支是仙人掌花。我买这个套盒的时候是不可以单支购买的，必须套装购买。但是我最近又看到他们店铺里面是可以单支购买的。哎呀，我这叫一个心痛啊！不过对单只感兴趣的小伙伴可以留意一下了。接下来来一睹颜色真容。俗话说得好，好吃的放在后面吃。我们先来试两只，我不是很期待的颜色。这一只叫桃心木，看见没有？这个是真的土色呀、啊。它的这个唇釉棒是这样子，有一点点这种三角形的。我的妈，这就是土色。再来看这只龙舌兰 ，Oh my god， 这是一个蓝色，哇、wow、哦！但是好像抹开了，没有图片上看的那么深，是我抹少了吗？再抹一点啊，它是可以稍微叠加的深一点点的，就是要多涂一些。叠加的话，大概是可以叠加一下它的这个颜色深度的。接下来是我最期待的两只，噔噔，哎，这只颜色超级亮丽的。哇哦，超级艳！我感觉夏天涂这个颜色应该还蛮好看。哎，大丽花的颜色是这儿的，哦，超级好看！这支颜色就是我心中那种清暑有个性的颜色。那不得不说，上面这两个颜色，如果是你喜欢画那种哥特萝莉妆，或者是那种很欧美朋克妆的话。这两个颜色真的是可以直接把你的妆容提高到一个境界。为了不受其他部分妆容的影响，特地啥彩妆都没有画，就画了个底妆，土色和蓝色，大家就忍耐一下，就这么看看颜色吧。拉近一点，天哪 ，Oh my gosh！ 哎，这闻起来有点像巧克力耶。好像还行嘛，嗯，怎么回事？我竟然觉得意外的好像还行哎，天哪！它这个唇釉的网页介绍上面写的是超轻粘土唇粉霜，我在涂的时候确实也是感受到很丝滑、很轻薄，几乎轻无无物，完全不会粘腻，很舒服，整个也是粉雾质地的，就这个深深的颜色，它是能看见一些唇纹的，毕竟是哑光的嘛，但是还好哎，主要是。蛮舒服的，它网页上还写了即刻转粉，干爽不位移。那是不是粘杯就不怎么粘杯了吗？我看一下啊，哇，我真假的，真的。但我亲的也是很用力了，再亲一下。好吧，越用力越掉了啊，但是嘴上的就还好哎。然后我刚才不是用手指抹开吗？你看它完全不会染色。那餐巾纸一擦就擦掉了，哎，它不会染色，还不怎么粘杯的话，厉害了，我很好奇。Cheers， 哇，真的不怎么粘杯啊，看。我能够看到淡淡的一点点的，这个就是跟那种染唇唇液的效果差不多了，真的不怎么粘杯呀、啊。也是口渴，<笑>夏天大家要多喝水哦。让我们来换下一个颜色啊！接下来我想试一下这个蓝色的，我好害怕呀！救命啊！嗯，还是挺香的，真的有一股巧克力的味道耶
大致就这样画下来，我觉得我也没有画很好，就是边框什么的处理的也不太理想。但是这个颜色它一定要配眼妆才行。这个龙舌兰是百分之一百不是我的菜啊，但是这个颜色确实挺好看的。我已经能够想象那种头发染的非常亮丽的颜色，然后带鼻钉、耳钉，然后还有这种眉环的，然后眼妆画的很哥特的那种。他们就是画这个颜色超好看，但是我的话我真的觉得还是大可不必了。那来擦擦看。也还行啊，可以擦掉。接下来试一下仙人掌花，哇、哦，好期待哦！哇哦，哇，这是一个很艳丽的玫红色。但是我不知道为什么，它也不会给我一种荧光感。呜、哦，这个颜色我特地把嘴巴涂厚了一点哦，我感觉这个颜色就好夏日、好女团哦。这个颜色让我想起了最近喜欢听的一首歌，是一个韩国新人女团 t r i b e 的一首《夏日回归曲》。就这种好友热带的感觉，不过这个颜色的话，我觉得还是白皮或者比较偏白的皮肤涂会比较合适一点，因为它就算没有那么的荧光，但还是逃不脱它是一个很艳丽的颜色。以后我要再画女团妆的话，估计这支出场的概率应该还挺高的吧。哎，好像也还好嘛，是不是要放很久才会染色？那我们等一下来看一下手上的会不会染色。最后是这一支我最期待的大丽花，这个刚出来的时候我一眼就相中这个颜色，而且特别巧的是，那一阵子我特别喜欢一个叫 i d e r 的女团，他们有一首叫大丽花，就叫 Dalia， 我真的好喜欢那首歌，可能就带了一些个人的感情进去吧。看一下大丽花，哇，好好看啊！它的基调色里面是带有一丢丢的蓝调的，但是不重，所以整个颜色看出来是有一点点偏暗，但是却又非常的有气场。我觉得这就像一个龙血色一样。此时我的脑内回放了那一首歌。My love is Daria, Daria. Our love is Daria. 哦、oh, ，哎呀，我真的好喜欢这个颜色呀！在把所有唇膏都录完，录了这么久之后呢，我决定把这里的手上的给它用餐巾纸卸卸看，看看它会不会染色很严重啊？没有那么好擦哟。我天，我把我的手都给擦痛了都。但是可以看到啊，这两个颜色好像是不太染色，这两个颜色好像是会有点染色的。那么就让我们带着这支 Dalia 进入下一趴眼影吧。Cheers. 首先做个准备工作，就是为我的眼睛打底啊。这个我已经说过无数次了，我再说一次，并且我以后每一次做眼部打底还会继续强调的。如果你的眼皮跟我一样，上油下干，眼角水油混合的话。容易晕妆、晕眼线、晕睫毛、晕眼影，那你一定要试一下眼部打底，真的改变你的人生。所以我现在只要不偷懒，就一定会画眼部打底。这边是 k l e i d o s 出的 Flower Punk， 这边是 Melt 出的 For Twenty。首先包装上来看，还是 Melt 家出的这个长一点。收纳来说的话，这种长条形的是有一点点问题的，但是还是这个难收纳一点啊。这排 Melt 它是这种，我不知道叫什么，反正之前 Color Pop 也有，就咱们小时候玩的那种闪卡呀，它是整个都富有，背面也是这样子的。Four Twenty 它就是一个比较常见的磁扣设计，然后带一个镜子，它里面这些印花非常好看，而且我就是冲这个配色和包装买的，真的超级漂亮，没怎么舍得摸啊，也是运气很好，拿到手的时候没碎，据说还挺容易碎的。Flower Punk 的包装它也是磁吸的，不过它是可以这样整个拿开的，里面的配色也是超级好看。我这一次拿来对比最大的意义就是这边这几颗颜色真的跟刚才那盘 Four Twenty 特别的像了，我一眼看到的时候我就想起了那一盘。它也可以啊，这样子打开，也可以啊，哎呀，这样子画，你也可以直接就这么拿着画。那无论怎么打开，这个镜子多少显得有一点不好用啊。那这个正确的打开方式可能没 get 到吧？反正这个就啊，我我的用法的话呢，我会比较喜欢就是这样摊在桌上。那这盘的质感也是非常的好，也会在哑光色上面有一点点小印花。这两盘要说联想的话，我还是会联想到一起去的，毕竟确实也是个别颜色有一点点相近啊。仔细看了一下，还是不太一样的。接下来就让我们来试色对。看看，我都一直没舍得摸啊，这个印花好漂亮的。那么就来先试这几个，我觉得还是比较接近的颜色吧。先是这个颜色，再这个颜色，它的粉质手触感还是很糯软的
哦，也很好上色哦。再来试这两个颜色。感觉 Kleidos 的压盘会比 Melt 要稍微更严一些，那同样也是挺绵密的，啊，上色效果也挺好的。这两个是 Melt 的，这两个是 Kleidos 的。上面这一排就是 Melt， 下面这一排就是 k l e i d o s 整盘看起来其实颜色是不太像的，但是确实是这几个绿色啊什么的会有一点点既视感啊。k l e i d o s 的亮点就是它的亮片偏光加的比这边要多一点，这段感觉就是春夏色，这一段感觉就是秋冬色，它整个配色跨度挺大的。Melt 这一盘就是比较偏夏到秋的颜色，冬天也可以。上手滑蜡的时候呢，我觉得 Melt 这一盘它可能压粉就比较松，所以它的显色度非常的高，一抹就超级显色。但相对的，在盘里面的飞粉也会稍微明显一点。Kleidos 这一盘压盘就比 Melt 要紧实一些，所以它也很显色。但是我感觉一抹的话，还是这个更显色一些。接下来我会两边眼睛一直上这个，一直上这个，尽量的用到它们的相近色来看看，它们画出来的效果会不会很相近啊？抖过粉之后呢，它上色还是比较轻盈的，相对而言比较好操控啊。我来尝试一下，如果不抖粉。哦，不抖粉的话呢，就显色很明显啊。接下来 ，Melt 应该是这个第二个颜色，稍微比较接近一下这个刚才用的颜色吧。Melt 的这个压粉果然还是比较松啊，抖过之后，它留在刷子上的颜色也。不少，而且确实是上色度要更强烈一些。这样画开的话，这两个颜色差别一下就特别明显了。这个是偏姜黄一丢丢，但还是绿的。这个的话就更绿一些啊。接下来是不是这两个颜色对比一下？我觉得 Kleidos 的这个好像抖一抖粉就会被抖掉，那我就不怎么抖了，先看看上色。Oh wow， 这个颜色确实也很上色，我没有很用劲去沾啊。Melt 的颜色呢，我觉得沾了之后还需要抖粉的，不然的话会太多了，就一点一点叠加的话比较好掌控。嗯，这个颜色倒是没有那么的显色，远看的话还是挺不一样的，但是也挺像的，你们觉得呢？接下来加深色就要直接拉开区别了，这个是一个军绿色，它压盘真的还挺实的哟。还行，哇、哦，这个颜色哦，一下子就上去了呢。这盘这两个颜色，我觉得都可以作为加深色。这个是偏近墨水的墨绿色，这个是一个比较常用万用的棕色。哎呦，这个颜色也好浓哦！哎，我会比较喜欢说可以淡淡的、慢慢的一点一点叠加的那一种效果。不过有的人他就是喜欢这种一笔上色的，这个看个人喜好哈。我感觉这个颜色好像没有特别好晕染哎，可能是因为这个颜色做的偏近于墨色的关系吧。我有听说过，就是做越偏蓝色呀、黑色呀这种，就越做不好晕染。从镜子里面看的差别会出来一些，这边的话会带有一些水泥灰蓝调在里面，这边的话呢还是一个很浓郁的墨绿色，不过拉远了一看又好像没有那么大的区别了呢。在点亮眼皮中间之前呢，先把边缘晕染一下。
这盘里面只有一个珠光亮片色啊，就是这个橘色。这盘我打算选择这个很闪的珠光色。这个颜色我刚试色的时候一摸我就摸出来，它的这个手感有一点像 p a m e r g r a p h 和那个什么什么 Glow 的一个，我会把它打在这里啊。这种质地它压盘是压不到很紧的，所以取粉的时候少取一点就已经非常显色了。你看取一点点它就可以很亮很亮，取多了的话就太多了。特色就是很容易有一点飞出来的，这个的话需要用散粉刷稍微清理一下的。这颗珠光色刚才在试色的时候，我就感受到它的压盘超级紧啊，也不是那么的显色，所以我打算稍微多取一点粉。这盘的珠光就是淡淡的、很低调的那种。看一下这两边眼影的话，我个人觉得是没有那么大的差别、啊。我刚才也喊我妈妈来看了一下，就除了现在叠加的亮片让他们看起来有点不太一样之外，我妈也没有看太出来有到底有多大的区别，就是远看真的很像了。接下来让我把剩下的步骤都画完，我加好我的眼线睫毛回来了。哎呀，今天又是和睫毛眼线战斗的一天。那么简单来总结一下，这四支的质地呢，我觉得和它官方描述还是比较接近的，就是那种青岩土一样的 clay 的质地。我们也可以把它理解为最近大热的纯泥，确实也很轻薄、很牢固，在唇上几乎没有什么太大的感觉。时间久了之后。嗯，它也是不怎么掉色的，看这外面小小一圈，其实这种程度真的很轻微了，估计这一圈是碰到了我嘴边泛出来的油，所以有一点脱落了。这支大丽花和仙人掌花呢，不负我的期待，我真的好喜欢这两个颜色。那这两支呢，也是没有让我误判啊，就，哦，嗯，嗯。喜欢的人自然会喜欢的。这两盘眼影呢，是一边一盘这样画完的。我特地选了非常相近的颜色，就是为了看看它们到底有多相似。这边的话压盘比较紧实，所以上色的话可能会没有这一盘这么明显。这盘没有这盘紧实的话，你上色的时候可能会有一些飞粉的情况。这个时候大家只能自己做取舍。但我觉得，如果你只喜欢这几个这种差不多的颜色的话呢，二选一完全就充分了。当然，如果你是各个盘子里面都有。自己喜欢的其他颜色的话，那肯定这两盘是没有办法相互替代的。包括它的包装设计也都是独具匠心，各有各的特长。要说一下，就是在我上演的这几个颜色里面，两盘的这一盘的蓝绿色和这一盘的墨绿色都相对而言没有那么好晕染啊。或者说你功夫很好的话就没有什么大问题。但如果你跟我一样只是一个普通的，甚至有点手残的人的话呢，诶，需要很大的耐心去晕染。好了，今天视频就到这里结束了，千万不要忘记给我一。键三连，关注、订阅、点赞，什么的都来一下，很期待看到你们的留言和弹幕哟。那我们下次再见啦，拜拜。